سٹی انگلش اسکول سسٹم گرجا روڈ راول پنڈی جماعت سوم مضمون اردو عنوان سبق دوسری چادر کہانی چونٹی اور فاختہ لیکچر نمبر تیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرق لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنا کام محنت سے دل لگا کر کر رہے ہوں گے آج دو ہزار بیس دن ہے جمعرات کا جماعت سوئم مضمون اردو اے پلس بی سبق نمبر پانچ دوسری چادر اور کہانی فاختہ اور چونٹی کتاب صفحہ نمبر چھیالیس کھولیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ جان سکیں اس سبق دوسری چادر میں کس کے کردار کو بیان کیا گیا ہے اور ہمارے دوسرے خلیفہ کون تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ آپ کی کمیز کتنی چادروں سے بنی اور کس نے اپنے حصے کی چادر آپ کو دی اب ہم آتے ہیں آج کی سرگرمی کی طرف حضرت عمر فاروق کے بارے میں پانچ جملے لکھیں اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف دوسری چادر خاص الفاظ علیفہ کمیز حاکم پوچھ گچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ہم سب کو کمیز بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا لیکن جو کمیز آپ نے پہنی ہے وہ تو دو چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حاکم ہیں تم ان سے ایسے پوچھ گچ مت کرو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی اس طرح انہوں نے اپنے لیے ایک نئی کمیز بنوائی ہے اب سب بچے اپنے نوٹس کھولیں گے الفاظ کے معنی لکھیں الفاظ معنی پوچھ گچ معلومات لینا حاکم بادشاہ یا حکومت کرنے والا حلیفہ نائب یا مسلمانوں کے قائد اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر ایک حضرت عمر کون تھے جواب حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے سوال نمبر دو حضرت عمر کی کمیز کتنی چادروں سے بنی تھی جواب حضرت عمر کی کمیز دو چادروں سے بنی تھی سوال نمبر تین حضرت عمر کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی یہاں پہ سوال میں دی آتا ہے ٹھیک ہے جواب حضرت عمر کو چادر ان کے بیٹے نے دی تھی سوال نمبر چار حضرت عمر یہ کو ایک کو کاٹ دینا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے کون سے خلیفہ تھے جواب حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ تھے الفاظ جملے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہمارے دوسرے خلیفہ تھے چادر حضرت عمر کی کمیز دو چادروں سے مل کر بنی تھی حاکم حضرت عمر رحم دل حاکم تھے مسجد مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اب سب بچے اپنے نوٹس کھولیں گے الفاظ کے معنی لکھیں الفاظ معنی پوچھ گچ معلومات لینا حاکم بادشاہ یا حکومت کرنے والا حلیفہ نائب یا مسلمانوں کے قائد اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر ایک حضرت عمر کون تھے جواب حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے سوال نمبر دو حضرت عمر کی کمیز کتنی چادروں سے بنی تھی جواب حضرت عمر کی کمیز دو چادروں سے بنی تھی سوال نمبر تین حضرت عمر کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی یہاں پہ سوال میں دی آتا ہے ٹھیک ہے جواب حضرت عمر کو چادر ان کے بیٹے نے دی تھی سوال نمبر چار حضرت عمر یہ کو ایک کو کاٹ دینا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے کون سے خلیفہ تھے جواب حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ تھے الفاظ جملے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہمارے دوسرے خلیفہ تھے چادر حضرت عمر کی کمیز دو چادروں سے مل کر بنی تھی حاکم حضرت عمر رحم دل حاکم تھے مسجد مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بچوں اب ہم آتے ہیں کہانی پہ فاختہ اور چونٹی ایک چونٹی ایک درخت کے نیچے بل میں رہتی تھی اسی درخت کے اوپر ایک فاختہ رہا کرتی تھی قریب ہی ایک ندی بہتی تھی ایک دن چونٹی ندی کے کنارے چل رہی تھی کہ اچانک گر گئی فاختہ نے یہ منظر دیکھا تو درخت سے پتہ توڑ کر پھینکا چونٹی اس پر چڑھ گئی اور فاختہ کا شکریہ ادا کیا کچھ دن بعد 
फाख्ता दरख्त पर बैठी थी कि अचानक शिकारी ने निशाना बांधा निशाना लगने ही वाला था कि चूंटी ने ये मंजर देखा तो शिकारी के पाओ पर शदीद काटा था कि इसका निशाना खता हो जाए और फाख्ता बच जाए फाख्ता उड़ गई नतीजा कर भलासो हो भला तो बच्चों इस कहानी से आप क्या सबक हासिल करते हैं किसी के साथ भला करो तो अपने साथ भी भला होगा अब हम आते हैं आज की डायरी पे 14 मई 2020 हजार बीस जुमेरात उर्दू ए प्लस बी सबक नंबर पांच दूसरी चादर और कहानी फाख्ता और चूंटी को याद करके अच्छे रजिस्टर पर लिखनी है ठीक है अब मैं अपने लेक्चर का अख्ताम छुट्टी की दुआ से करूंगी सब बच्चे मेरे साथ मिलकर छुट्टी की दुआ पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहुम्मा अल्लाहमदिका अशहदुल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तफिर अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज